Entrenamiento de 5 minutos para los abdominales y marcar los oblicuos. Primer ejercicio, giro acosado. El giro oblicuo acosado con la rodilla doblada es un ejercicio de aislamiento que desarrolla músculos y fuerza en los oblicuos, que se encuentran a ambos lados del recto abdominal. Estos músculos nos ayudan a rotar y doblar el torso, por lo que es importante que tengamos suficiente fuerza central para realizar estos movimientos. ¡Y vamos! Quedan 10 segundos. Segundo ejercicio, abdominales crunch. Este ejercicio fortalece tu recto abdominal. La contracción inversa trabaja principalmente tu cispac. Además, quita la tensión de tu cuello. Se dirige a otros músculos centrales y es fácil de realizar. ¡Vamos! Quedan 10 segundos. Tercer ejercicio, giro sentado. Este giro espinal suave, amigos, abre las caderas y estira el pecho, los hombros, la parte superior e inferior de la espalda. Es una pose fantástica para aliviar el dolor en el cuello y la parte superior de la espalda. Además, puedes hacerlo todos los días. Quedan 10 segundos. Descansa. Número 4. Abdominales con torsión de aire. Este ejercicio central trabaja todos tus músculos abdominales, incluso tus abdominales laterales. ¿Sabían amigos que fortalecer los abdominales es crucial para mantener una espalda baja estable, especialmente con tareas de levantamiento? Los abdominales laterales se llaman oblicuos y crean una cintura lateral tonificada. Quedan 10 segundos. Descansa. Quinto ejercicio, estiramiento de cruz de hierro. Este ejercicio alarga la columna y estira los lados de las caderas. Es especialmente bueno para los atletas y corredores que pueden experimentar rigidez en la cadera o cualquiera que tenga problemas con dolor de espalda baja, ya que si sufres de esto, este movimiento giratorio de estiramiento aliviará la presión en tu espalda. Quedan 10 segundos. Sexto ejercicio. Flexiones anchas. ¿Te gustan las flexiones? Las flexiones anchas, amigos, ofrecen un entrenamiento desafiante para la parte superior del cuerpo. Este se enfoca en los músculos del pecho, los hombros y los brazos. Además también fortalece la fuerza del núcleo y puede ayudarnos a proteger de la espalda. Quedan 10 segundos. Último ejercicio. Estiramiento de pectorales traseros. Este estiramiento es genial para hacerlo al final de cada ejercicio, por tres razones. 
mejora tu postura y flexibilidad, aumentas el rango de movimiento y promueve una buena circulación que te ayudará a recuperarte del entrenamiento. Quedan 10 segundos. ¡Felicitaciones! Hemos terminado este entrenamiento completamente. ¿Qué tal les ha parecido estos ejercicios? Déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal.